আসসালামু আলাইকুম প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য মাই ক্লাসরুমের ধারাবাহিক আয়োজনে আজ দেখবেন তেইশতম চূড়ান্ত মডেল টেস্ট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আজকের এই আশিটি প্রশ্নের মধ্যে আপনি কতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তাহলে চলুন আজকের এই মডেল টেস্টটি শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কি আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম হচ্ছে উপভাষা প্রমোদ চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস যে জেলায় তার নাম কি প্রমোদ চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস হচ্ছে পাবনা জেলায় রামায়ণ রচনা করেন কে রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি নিচের কোন বানানটি সঠিক ক্ষীণজীবীর সঠিক বানানটি হচ্ছে খ অপশন ক্ষীণ লিখতে ক্ষীণ দুটো যা সব জায়গাতে একই রকম রয়েছে শুধু জীবি লিখতে দুটোই দীর্ঘিকার দিয়ে হবে মাটির দেয়াল কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা কে মাটির দেয়াল কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন অমিয় চক্রবর্তী চিক চিক করে বালি কোথা নাই কাদা এখানে দিরুক্ত শব্দটি কোন পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে দিরুক্ত শব্দ চিক চিক শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে চলিত ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রযোজ্য চলিত ভাষারীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে এটি পরিবর্তনশীল শিল্পসম্মত বাংলা গদ্যরীতির জনক হিসেবে খ্যাত সাহিত্যিকের নাম কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে ভোরের পাখি বলা হয় কাকে বাংলা সাহিত্যে ভোরের পাখি বলা হয় বিহারীলাল চক্রবর্তীকে নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠি এ চরণটি যে কবিতার অংশ তার নাম কি নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠি এটি হচ্ছে একটি ফটোগ্রাফ কবিতার অংশ কোন শব্দটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে খাঁটি বাংলা উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে আনকোড়া সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা এ বাক্যে নাগবালা কোন কারকে কোন বিভক্তি এখানে নাগবালা শব্দটি হচ্ছে কর্তায় শূন্য ব্যাকরণের প্রধান কাজ কোনটি ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে ভাষার বিশ্লেষণ উড়নচণ্ডী বাগধারাটির অর্থ কি উড়নচণ্ডী বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে উশৃঙ্খল ঐহিক শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি ঐহিক শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে পারত্রিক নিচের কোনটি তৎসম উপসর্গ নয় অজ পয়জার শব্দটির অর্থ কি পয়জার শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাদুকা কবি অমিয় চক্রবর্তী কত সালে মৃত্যুবরণ করেন কবি অমিয় চক্রবর্তী উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করেন মানব হৃদয় কোন জাতীয় সমাস বদ্ধ পদ মানব হৃদয় এটি হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ 
ফুলেল সমার্থক শব্দ নিচের কোনটি সঠিক উত্তর খ অঞ্জলি হুইচ ওয়ার্ড ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্য ওয়ার্ড ইম্পিচ এখানে ইম্পিচ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অভিযুক্ত করা এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড হচ্ছে চার্জ মিনিং অফ কনজেকচার ইজ রিলেটেড টু কনজেকচার শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনুমান করা বা ধারণা করা এটি রিলেটেড গেসের সাথে গেস শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনুমান করা বা ধারণা করা টেম্পোরাল মানে অস্থায়ী টেম্পোরাল মিন্স কি হবে টেম্পোরাল মিন্স টেম্পোরারি ইনস্টিটিউট অফ কনফার্ম উই ক্যান সে এখানে কনফার্মের পরিবর্তে আমরা বলতে পারি বিয়ার আউট এই অপশনটি সঠিক হোয়াট ইজ দ্য অপোজিট অফ আনরিজার্ভড আনরিজার্ভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অসংরক্ষিত যার অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে রিজার্ভ হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ জেন্টেল জেন্টেল শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভদ্র এর বিপরীত শব্দ এখানে আছে রুট যার অর্থ রুক্ষ বা কর্কশ দিস নোবেল ইজ ওয়ান অব দ্য ড্যাশ অব দিস অথর শূন্যস্থানে কি বসবে শূন্যস্থানে বসবে ওস্ট অব দিস অথর হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ডাউনস্টেটিভ প্রোনাউন কারেক্ট অ্যান্সার সি দোজ হি রানস ফার্স্ট দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইজ ফার্স্ট অ্যান্ড অ্যাড ভার্ব কারেক্ট অ্যান্সার সি চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিসিং ওয়ার্ড হিজ অফার ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ড্যাশ আস কারেক্ট অ্যান্সার এ টু আস দ্য সিনার্স শেল সাফার ড্যাশ কারেক্ট অ্যান্সার ডি ইন দ্য লং রান কারেক্ট সেন্টেন্স ইজ এখানে কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে ডি মাসুদ নোজ হাউ টু সুইম হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার সি হি ইজ বেটার টুডে কারেক্ট ওয়ান ইজ কারেক্ট অ্যান্সার ডি টেন মাইলস ইজ আ লং ডিস্টেন্স হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ নট কারেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার এ হোয়ার ডিড হি ওয়েন্ট গরু ঘাস খেয়ে বেচ বাঁচে বাক্যটির ইংরেজি কি হবে গরু ঘাস খেয়ে বাঁচে বাক্যটির ইংরেজি হবে দাকাও লাইফ অন গ্রাস হাউ মেনি এক্স হ্যাভ ইউর হ্যান্ডস ড্যাশ দিস মান্থ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড বেস্ট কমপ্লিটস দি অ্যাবোভ সেন্টেন্স Right answer B. Late. Choose the adjective of the word contribution. Correct answer B. Contributory. Contribution is the word of the word. In the poem to Dapodils, the poet weeps over Correct answer D. Short-lived human life. Indicate the correct sentence. Correct answer B. The ant is an intelligent insect. Niche shankha sharite akti bhool shankha roe chhe. She shankha tir jai gai bosh pe. Correct answer B. 
ভুল সংখ্যা হচ্ছে একাশি যার জায়গায় বসবে দুশো তেতাল্লিশ একটি বাসের পাঁচ ভাগের দুই অংশ লাল চার ভাগের এক অংশ কালো এবং তিন ভাগের এক অংশ সবুজ কাগজে আবৃত এবং অবশিষ্ট অংশ দুই মিটার হলে বাসটির দৈর্ঘ্য কত বাসটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো বিশ মিটার কোনো সেনাবাহিনীতে যদি আরও এগারো জন সৈন্য নিয়োগ করা যেত তবে তাদেরকে বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এবং ষাট সারিতে দাঁড় করানো যেত ওই সেনাবাহিনীতে কতজন সৈন্য ছিল সঠিক উত্তর গ পাঁচশো উননব্বই জন বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার ছয় টাকা হলে আটশো পঞ্চাশ টাকার কত বছরের মুনাফা দুশো পঞ্চান্ন টাকা হবে সঠিক উত্তর গ পাঁচ বছর পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত তিন অনুপাত এক এবং পাঁচ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত হবে পাঁচ অনুপাত দুই তাদের বর্তমান বয়স কত পিতার বয়স হচ্ছে ৪৫ বছর এবং পুত্রের বয়স হচ্ছে পনেরো বছর কোন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা পঞ্চান্ন পার্সেন্ট স্কুলের ছাত্র সংখ্যা এগারোশো জন হলে মোট শিক্ষার্থী কতজন সঠিক উত্তর খ দুই হাজার জন শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হার সুদে চারশো টাকার সুদ কত বছরে একশো টাকা হবে সঠিক উত্তর ক পাঁচ বছর একটি বানর বিরানব্বই ফুট উঁচু একটা তৈলাক্ত বাস পেয়ে উপরে উঠতে লাগলো বানরটি প্রথম মিনিটে বারো ফুট উঠে কিন্তু দ্বিতীয় মিনিটে আট ফুট নেমে যায় বাসের মাথায় উঠতে বানরটির কত মিনিট সময় লাগবে সঠিক উত্তর ক একচল্লিশ মিনিট একটি কামরার মেঝে কার্পেট দিয়ে মুড়তে সাতশো বিশ টাকা খরচ হয় কামরাটির প্রস্তুত তিন মিটার কম হলে পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা খরচ হতো কামরাটির প্রস্থ কত সঠিক উত্তর খ পনেরো মিটার শতকরা এক টাকা হার সুদে এক টাকায় সুদে এক টাকা হবে কত বছরে সঠিক উত্তর হবে ক একশো বছরে ক যে কাজটি বারো দিনে করতে পারে খ সেটি পনেরো দিনে করে এবং গ বিশ দিনে করতে পারে ওরা তিনজন একত্রে কাজটি করতে কতদিন লাগবে সঠিক উত্তর ঘ পাঁচ দিনে কোনটি অমূলত সংখ্যা নয় অমূলত সংখ্যা নয় রুট ওভার ফোর এ প্লাস বি সিকিল টু থার্টিন এবং এ বি সিকিল টু থার্টি সিক্স হলে এ মাইনাস বি এর মান কত এর মান হচ্ছে ক অপশন ফাইভ দার বেয়ে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় যায় পনেরো কিলোমিটার এবং স্রোতের প্রতিকূলে যায় পাঁচ কিলোমিটার স্রোতের ব্যাগ কত স্রোতের ব্যাগ হচ্ছে ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার একটি গাড়ির সামনের চাকার পরিধি তিন মিটার পিছনের চাকার পরিধি চার মিটার গাড়িটি কত কিলোমিটার গেলে সামনের চাকা পিছনের চাকার থেকে একশো বার বেশি ঘুরবে সঠিক উত্তর ঘ এক দশমিক দুই কিলোমিটার একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য তেরো চোদ্দ এবং পনেরো মিটার ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 
চুরাশি বর্গ মিটার ষোলো মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার এবং সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর এর গসাগু কত এর গসাগু হবে টু ইন্টু এক্স প্লাস টু একটি সরল রেখার সাথে অপর একটি রেখাংশ মিলিত হলে যে দুটি সন্নিহিত কোন উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি হবে তাদের সমষ্টি হবে একশো আশি ডিগ্রি এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস বারো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফর্টি এইট এক্স মাইনাস সিক্সটি ফোর হলে এফ ফাইভের মান কত এফ ফাইভের মান হবে ওয়ান কোন চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত বাহু পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি হবে ক সামান্তরিক ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কয়টি ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা হচ্ছে ত্রিশটি বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড নিচের কোনটি চিংড়িকে বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড বলা হয় আইসিডি ডিআরবি কোথায় অবস্থিত আইসিডি ডিআরবি ঢাকায় অবস্থিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা কত সালে তাদের নাগরিকত্ব হারায় রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায় উনিশশো সালে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া হিমছড়ি কোন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কক্সবাজার সিলেটের পূর্ব নাম কি ছিল সিলেটের পূর্ব নাম ছিল জালালাবাদ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য কত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আঠারো কিলোমিটার বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ কোনটি ক কাম্পিয়ান সাগর বিশ্বের প্রশস্ততম নদী নিচের কোনটি বিশ্বের প্রশস্ততম নদী হচ্ছে আমাজন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বার্লিন দেয়াল কত সালে নির্মিত হয় বার্লিন দেয়াল নির্মিত হয় উনিশশো সালে কোন চুক্তিতে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে সঠিক উত্তর খ সিটিবিটি সাবজিউডিসের সঠিক অর্থ বাংলায় নিচের কোনটি কারেক্ট অ্যান্সার গ বিচারাধীন নোবেল পুরস্কার কোন দেশ থেকে দেওয়া হয় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সুইডেন থেকে কফি আলান আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নিয়োগকৃত জাতিসংঘের কততম মহাসচিব কফি আনান হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নিয়োগকৃত জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব প্রিন্সেস ডায়না সড়ক দুর্ঘটনায় কোথায় মৃত্যুবরণ করেন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রিন্সেস ডায়না মৃত্যুবরণ করেন প্যারিসে মহাকাশে যাওয়ার প্রথম নারী পর্যটকের নাম কি মহাকাশে যাওয়া প্রথম নারী পর্যটকের নাম হচ্ছে আনুশেহ আনসারি নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোনটি
নবায়নযোগ্য জ্বালানি হচ্ছে পরমাণু শক্তি জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে পানি সেচ আজ এ পর্যন্তই এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজকে টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টস করে আপনার নাম্বারটি জানিয়ে দিবেন আর ক্লাসরুমের সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম